Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit dem schrägen Wurf und wir wollten ja jetzt mal in ein etwas komplizierteres Beispiel starten. Und zwar werfen wir jetzt zum dritten Mal äh, einen Ball mit 10 Meter pro Sekunde und 30 Grad Winkel zum Erdboden in den Himmel. Und äh, die Frage ist, wie schnell fliegt der Ball an der Stelle der höchsten Position der Parabel? Das ist ja nun mal eine Parabel, weil es eine quadratische Funktion ist. Und die Frage ist dann auch, wie viel Zeit ist an dieser Stelle vergangen? Ja, äh, die höchste Position der Parabel, die müssten wir mal zum Warmwerden rauskriegen. Und äh, die höchste Position einer Parabel, da werden ja Erinnerungen an die Oberstufe wach. Das klingt so ein bisschen, als müsste man mal das Maximum von y von x bestimmen. Und wie machen wir das nochmal? Die notwendige Bedingung für Extremstellen lautet ja, die erste Ableitung muss an diesen Extremstellen 0 sein. Wir erinnern uns und äh, dann legen wir doch einfach mal los und leiten mal so vor uns hin ab. y' von x ist gleich, kurz zur Erläuterung. Das hier ist ja der Kollege, den wir ableiten. Äh, hier fällt einfach das x weg, dann wird es konstant. Die quadratische Funktion wird linear, das zwei, die 2 rutscht hier in den Zähler, kürzt sich mit der 2 raus und fertig. Äh, ob wir das Ganze jetzt mit einem H rechnen würden oder nicht, ist egal, das würde E rausfallen. Dann lautet die erste Ableitung, minus G durch, ich hatte gesagt, die 2 im Nenner kürzt sich einfach raus, Cosinus Quadrat von Alpha V0 Quadrat mal X plus der Tangens von Alpha und das Ganze muss 0 sein. Dann formen wir das doch mal um. Und äh, das ist ja hier nur eine Termumformung nach x ohne irgendwelche PQ-Formeln oder quadratischen Ergänzungen oder sonst irgendwas, weil es linear ist. Das ist immer angenehm. Und dann bleibt da übrig, x ist gleich der Tangens von Alpha. Den Nenner hier raus multiplizieren. Cosinus Quadrat von Alpha V0 Quadrat durch g. Das hätte ja wahrscheinlich noch jeder in Ruhe hinbekommen. Und äh, jetzt, wie gesagt, hatte ich am Anfang erwähnt, rechnen wir mit Alpha gleich 30 Grad, V0 gleich 10 Meter pro Sekunde und einer Erdbeschleunigung von, das kann man ja langsam auswendig, 9,81 Metern pro Quadratsekunde. Und wenn man das in Taschenrechner einhackt, es wird kaum wundern, kommen da ungefähr 4,41 Meter raus. Warum wundert das nicht? Wenn wir uns mal diese Parabel begucken und wir wissen, das hier sind 8,82 Meter ungefähr und das Ganze ist hier offensichtlich ja eine symmetrische Parabel, dann spricht viel dafür, dass die Extremstelle natürlich auch hier ist. Okay, so was haben wir also schon mal geschafft? Wie schnell fliegt der Ball an der Stelle der höchsten Position der Parabel? Die höchste Position haben wir. Äh, worüber kümmern wir uns jetzt als nächstes? Jetzt müssen wir mal irgendwie rauskriegen, wie schnell dieser Ball fliegt an dieser Stelle. Doof ist jetzt folgendes. Man könnte ja intuitiv meinen, es wäre eine gute Idee, einfach y' von x zu nehmen. Denn wir wissen ja, die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Weges und da einfach x einzusetzen. Vorsichtig, das Ganze ist ja jetzt hier eine Geschwindigkeit als Funktion des Weges, wohlgemerkt nur die Geschwindigkeit in Y-Richtung. Und zur großen Enttäuschung aller Beteiligten käme da ja natürlich auch 0 raus. Das bedeutet also, die Geschwindigkeit in Y-Richtung ist an der Stelle der höchsten Position dieser Parabel 0. Das ist jetzt eine ganze Menge an Erkenntnissen gewesen, deswegen male ich da erstmal ein kleines Bildchen zu, weil man sich an den Gedanken vielleicht gewöhnen muss. Also das hier ist y über x und die Parabel sieht ja irgendwie ungefähr so aus. Was wir machen würden, wenn wir jetzt einfach nur x gleich 4,41 Meter in die Ableitung einzusetzen, wäre ja die Tangentensteigung zu bestimmen. Die Tangentensteigung ist logischerweise im Maximum 0. Darüber haben wir überhaupt dieses Maximum erst bestimmt. Was sagt uns das? Das sagt uns einfach nur, dass y ähm, im Maximum 0 ist. Also nicht y, sondern vy. 
Null ist. Das macht ja auch Sinn. Warum? Der Ball wird geworfen. Dann steigt er, steigt er, steigt er, steigt er, steigt er. Irgendwann kommt der Punkt, wo die ähm, Wirkung des Wurfes nach oben sich kompensiert mit der nach unten wirkenden Erdbeschleunigung. Das heißt, im Maximum wird der Ball nur noch horizontal bewegt, nicht mehr vertikal. Deswegen ist ja das Maximum. Danach wird es nämlich wieder weniger. Dementsprechend ist Vy im Maximum 0. Und wir könnten auch genauso gut sagen, Y' an der Stelle x gleich 4,41 ist 0. Das hilft uns aber noch nicht so richtig, denn wir wollen ja die Geschwindigkeit haben. Insgesamt und die komplette Geschwindigkeit ist nicht 0, weil wir eine horizontale Komponente haben. Und außerdem war ja die Frage auch, wie viel Zeit an dieser Stelle vergangen ist. Das bedeutet, wir sind noch nicht so richtig am Ende dieser Geschichte. Und äh, überlegen jetzt mal als nächstes also, wie lange fliegt der Ball bis x gleich 4,41 Meter. Jetzt erinnern wir uns aber an das erste Video zurück und da hatten wir ja mal diese sechs Funktionen hier aufgestellt, die die Bewegung in Abhängigkeit der Zeit bestimmen. Jetzt kennen wir einen Weg, nämlich 4,41 Meter und suchen eine Zeit. Das Ganze in x-Richtung. Sprich, er fühlt viel dafür, diesen roten Kasten dann nochmal zu Rate zu ziehen. Also, wir kommen auf eine Zeit, indem wir den Weg in Abhängigkeit der Zeit benutzen. x von t muss sein 4,41. Das heißt also, der Cosinus von Alpha V0 mal T, so hatten wir das hergeleitet, muss sein 4,41 Meter. Das können wir nach der Zeit umstellen und dann bleibt er übrig 4,41 Meter durch den Cosinus von 30 Grad mal 10 Meter pro Sekunde. Die Meter kürzen sich raus, 1 durch Sekunde im Nenner wird Sekunden, passt, einsetzen, ausrechnen. 0,51 Sekunden. Wie schön. Wir haben also jetzt rausgefunden, wo ist eigentlich die Stelle der höchsten Position in x-Richtung und wie viel Zeit ist vergangen. Das wissen wir jetzt auch. Und damit bleibt die letzte Frage. Wie schnell fliegt denn jetzt eigentlich der Ball? Mit langen Erklärungen hatte ich schon versucht darzustellen, dass die Geschwindigkeit in y-Richtung im Maximum 0 ist. Deswegen ist es das Maximum. Er fliegt ja nicht weiter nach oben. Aber... Das gilt nicht für die Geschwindigkeit in x-Richtung. Denn wir erinnern uns auch hier an das erste Video, in, der wir, in dem wir diese ganzen Gleichungen hergeleitet hatten. Und da hatten wir festgestellt, die Geschwindigkeit in x-Richtung ist immer konstant, weil die Beschleunigung 0 ist. Das ergab sich aus der Integration. Dementsprechend können wir schlicht und ergreifend diesen Wert dann nochmal nehmen und ausrechnen. Also letzte Frage. Wie hoch ist V an dieser Stelle? Wir wissen, Vy ist gleich 0 aus einer sogenannten Plausibilitätsbetrachtung. Das Ganze macht ja einfach Sinn. Und äh, wir wissen, die Geschwindigkeit in x-Richtung, die ist konstant. Und zwar ist die immer der Cosinus von Alpha mal V0. Dann setzen wir das mal ein und äh, kriegen raus der Cosinus von 30 Grad mal 10 Meter pro Sekunde sind 8,66 Meter pro Sekunde, was nur an dieser Stelle dann auch der resultierenden Gesamtgeschwindigkeit entspricht. Äh, letzte Frage, ist das überhaupt realistisch, dass die Geschwindigkeit in x-Richtung immer konstant ist? Nein, ist es eigentlich nicht. Warum? Weil die äh, Geschwindigkeit in x-Richtung ja in einem echten Wurf eine Gegenkraft erfahren würde. Denn hier tun wir jetzt ja so, als würde sich der Ball munter mal so in x-Richtung durch die Welt bewegen. Tatsächlich erfährt er ja aber einen Luftwiderstand, der ihn 
permanent abbremst. Dementsprechend ist in der Lösung der etwas komplizierteren Differentialgleichung die Geschwindigkeit in x-Richtung natürlich nicht konstant, sondern auch mit der Zeit abnehmend. Was heißt auch mit der Zeit abnehmend? Und dann kommt man da auch zu plausibleren Werten. Das macht das Ganze aber komplizierter. Und da sparen wir uns an dieser Stelle und sind deswegen hier auch erstmal mit dem schrägen Wurf fertig.